As mãos amparadoras. Certo dia, eu tive uma inspiração para uma linda reflexão, por volta das três horas da manhã. Estava dormindo, quando de repente acordei com a seguinte frase. O mundo é um grande olho atrofiado. Na busca do objetivo, as mãos amarradas. E o espírito adornado é o benfeitor na plena vontade. Na busca do ideal que não se esconde. Aliás, cresce na verdade, pondera as chagas e ainda conhece o caminho da felicidade. A ideia central é o que podemos extrair para a nossa vida em plena realidade na qual a gente vivemos. Medos, traumas, desequilíbrios, bloqueios, padrões negativos, padrões repetitivos, pactos, contratos, votos, juramentos e crises existenciais. Tudo isso impede o teu crescimento pessoal e interpessoal. Atrapalha o seu desenvolvimento moral, ético, psicossocial. Logo, vale a pena fazer a reflexão a respeito desse assunto. Martin Luther King um dia disse, Suba o primeiro degrau com fé. Não é necessário que você veja toda a escada. Apenas dê o primeiro passo. Isso significa que reclamar não resolve. Levante a cabeça. Sacode a poeira. Avante, meu irmão. Rumo à vitória. Nem tudo será fácil. Deve persistir e não desistir. Use os teus mecanismos. Use os teus recursos. Faça o que puder, mas faça. E não esqueça que você está onde você deseja. E só você pode mudar se não estiver contente ou satisfeito. Quem tem determinação, quem tem afinco, liderança da própria vida, tem 100% para dar certo. Você tem tudo para dar certo. Você está sendo transformado. Depende de sua ação e depende de sua mentalidade. Lembrei-me agora do mito do dragão. Aonde você é o voo do dragão. Você é o dragão. Que é a fera que nasceu para voar. Nasceu para brilhar. E nasceu para superar qualquer adversidade. Quando o ego está em alta... Qualquer amizade, qualquer relação afetiva se torna o um fracasso, porque abre espaço para a separação. Quando a mente é alienada, delirante, só pode vir a perturbação. Então, para melhor esclarecimento, vai aqui algumas dicas. A primeira, não espere alguma coisa acontecer. Segundo, se você deseja o sucesso, é imprescindível que estude, aprimore, progrida e evolua, conscientemente. Terceiro, nunca desista de realizar o teu sonho, mesmo que exista diversidade. Ou seja, cada etapa, cada ação terá consequência, ocorrendo erros e acertos. Isso te promove. Isto é a própria prova de sua própria superação. Quarto, medo ou amedrontamento pode ocorrerem em tua jornada. Lembre-se, você é mais corajoso que pensa. Acredite no seu potencial. Não abaixe a cabeça, mas age com humildade. Quinto, Nunca pensa que as coisas são difíceis ou são ruins. Pensa que é uma prova que deve superar. E esse é o caminho certo, pelo esforço que atua. Às vezes, ou na maioria das vezes, problemas são inevitáveis. Mas os próprios problemas são a direção do seu aperfeiçoamento. Sexto, o que te faz feliz? Então faça, com êxito, sem preocupação, 
sem perturbação mental ou psicológica. 7. Defina o que pretende fazer e o que for fazer, nunca deixe isso te corroer. Tenha equilíbrio, meu amigo. Apenas tenha equilíbrio. Oitavo. Tenha decisão para conquistar, para abrilhantar. Qualquer fato precisa de sua decisão para iniciar. Nono. Todo caminho é uma história que será contada, que será revelada, que será traçada no cenário da vida. Apenas dê o seu melhor a cada dia, se entrega e realizará. Décimo, tenha amor, não faça sacrifício, tenha integridade e tenha o prazer de viver agora. Quem vive verdadeiramente não morre. Quem está vivo se eterniza no viver, no agora. Logo, você quer uma vida com sentido ou sem sentido? Então pensa e reflita. E nunca esqueça as palavras que foram ditas.